uh, अब देखो प्रोस्टेक्ट लैंडिंग टॉपिक मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज एल एस आई डी इज बेस्ड ऑन दैट ओके यस डे बिफोर और से बिफोर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड सो दर एक्शन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नॉट डिरेक्टली ऑन प्रोस्टेक्ट लैंडिंग बट आई विल से बी इज बेस्ड ऑन द साइक्लो ऑक्सीजन एज एनजाइम ओके सो लेट्स से नाउ लेट स्टार्ट फॉर अभी आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है Just I will be sharing the screen. Uh, this one, blackboard बराबर बर दिख रहा है. Okay. Uh, say here, we are. We will first start with NSAIDs. Okay. Ab NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory compounds. Okay. Now these non-steroidal anti-inflammatory compounds inhibit the synthesis of inhibit. the generation of the generation of mediators generation of mediators for inflammation they inhibit the generation of mediators for inflammation now i may ask you question related to the uh, biochemistry that which are different mediators of uh, inflammation i may ask the question related to uh, biochemistry that which is which are the different pathways by which prostaglandin and other compounds are synthesized okay jo ab jaise jo questions bar bar puche gaye hain now i will uh, pay attention to that and then uh, in relation to that we will discuss all other things so this can be the question the mediators kaun se hain mediators hai prostaglandins or say we have seen histamines then we have prostaglandins we have thromboxanes or we can say about this as a mediate or say uh, leukotriens these are all mediators of one compound one metabolite those metabolites are termed as the metabolites of arachidonic acid so we have different mediators histamine related mediators amine uh, arachidonic acid i will say arachidonic acid mediators from this we have prostaglandins we have thromboxanes we have leukotriens we have lipoxins okay we have <coughs> uh well, this will be the mediators of inflammation from our arachidonic acid next we will have mediators which will be proteinous in nature okay now proteinous in nature slow reacting substance of anaphylaxis or you have interleukins or we have uh, uh, different compounds say for example uh, nephrotic factors and all these compounds tnf what is the tissue nephrotic factors tnf alpha all these compounds will be proteinous in nature so we have the compound mediators of inflammation as small organic molecules which we will call as histamine seroponin and some other neurotransmitters so whenever you have the inflammation the role of stimulatory neurotransmitter is always there uh, histamine we know that this is allergic allergy producing compound so histamine allergy producing compounds where it will attract different different uh, 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 blood cells, okay, and attract some chemo attractive for power or chemo taxis initiated by that. Then we have arachidonic acid metabolite, and then we have the proteins, uh, different protein, proteinous compounds which will act as the mediators of inflammation. Now, in case of say, when we are using anti-histamines, so we are we are uh, most importantly we are uh, talking about the anti-allergic or decreasing. this process of chemotaxis so that the uh, further well, generation of metabolites which are again the inflammatory in nature those will be less now in this case in the case of arachidonic acid okay now arachidonic acid i had asked you that day if you remember i had i had asked you that the question can be asked that arrange the following chemicals arrange the following acids with in the uh, uh, ascending order with respect to number of double bonds present in that so i hope that you have seen that and have given the option olic acid linoleic acid linolenic acid and arachidonic acid okay now in this case arachidonic acid acid means cooh so we have this as a cooh group for some of the students this might be repetition but yes this is important because at least one question is generally asked from last three four years when you are looking that one of the one question is there on uh, arachidonic acid either in the biochemistry or from the medical or pathology so we have this as a cooh so this cooh is number one carbon and rest of the carbons 
will be C19. I am not writing H here. Okay. Or uh, the number of H is not written. So 19 plus 1, 20. So it will be 20, car 20 carbon containing compound which is acid in nature. So for 20 carbon we have the word ecosa. Okay. So we have ecosa. Now this ecosa. Say if it is a single carbon, we will see methanoic acid, two carbons, ethanoic acid, pro propanoic acid and so on. So, 20 carbons, ecosanoic acid. Okay, this 20 carbon containing compound which will be, right now, we are not talking about H. So, we are considering that it is a saturated molecule. So, it will be ecosanoic acid. So, saturated will be ecosanoic acid. So, you, you will be having this molecule as ecosanoic acid. But this is not arachidonic acid. It is an arachidonic acid is different. So what arachidonic acid is? So you will have to see here the structure of arachidonic acid. If you are not able to see the blackboard, you can add it in chat box. Camera this thing or this thing. So here we have COOH group. Now best after this COOH group, you have one carbon. I say the carbon number two, three, four, five, six, seven, and here it will be say it will be eight. Okay, so we have 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. After this 8 carbon, what I am doing is it that 9, 10, 11, 12. Okay, so here it is 9, 10, 11, 12. Now 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Last carbon is CH3. So this is becoming Ecosanoic acid. Ata me acid structure ka karte hai? Tell me samte. Ecosanoic acid means that we sara 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 acid is carbon nahi karu shakta. Chuki sir nahi. But me acid kaanga. Karan pune wala hai jama de. Double bonds ka kar jaya hai. So here it is double bonds are present in between. Uh, parts four, five, and six. Double bond is present in between 8 and 9. Double bond is present between 11 and 12. Double bond is present in between Akranthin Sauda. In between 14 and 15. Okay, so we have here 4 double bonds. The number of double bonds in arachidonic acid are highest. It is 4 double bonds at position 5, 7, uh, 5, 8, 10, 11 and 14. मंजे तुम चकड़े CO एक ग्रुप आ है तेज़ा मंजे पहला पहला कार्बन पहला डबल बॉन्ड आ गया था पास पोजीशन ला तेज़ा तीन आर करा आठ पोजीशन तेज़ा तीन आर करा अक्षर पोजीशन तेज़ा तीन आर करा साउथ आर पोजीशन दिस दिस पोजीशनिंग इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इन बायोलॉजिकल सिस्टम इन बाय से जब हम प्रोपियोनिक � uh, the pattern of 3 is followed here. So, parts are Akra and Chauda. Haan this molecule, its gen general name of this molecule is, common name of this molecule is Arachidonic Acid. Okay. And so, you Arachid Acid has Shabdahi Aitla Acid. Now, that is a portion in pharmacognosy. Ke Arachid Acid Kashamadha present ahe, that's a structure kaya ahe, etc. Now, this is Arachidonic Acid. अतः कार्बन ना स्ट्रक्चर असंस का काट गया है तो यहाँ ला कारण ऐसा है कि all these compounds are all these double bonds are these double bonds are cis in nature okay cis मंजे इकड़े तुम चाहे जो हाइड्रोजेंस जो आए हाइड्रोजेंस जो आए अतः आप मला इतने तेज़ अब थोड़ी मेंशन स्ट्रक्चर कार्बन ये इतना ही है पर जो हाइड्रोजेंस जो आए तो एक अलग साइड ला है so these are all cis in nature cis मंजे z okay so, zosamine and, and antagogen. So, here these are all group, all double bonds are cis in nature. So, arachidonic is all cis molecule. Okay. Or you can say 5Z, 8Z, 11Z, 14Z, all Z. Okay. Sargi kade configuration Z ahe, stereochemistry Z ahe, kiwa cis ahe. So, this is all cis molecule. Now, it is a ecosa, ecosa. Oic acid, okay, ecosanoic acid. The molecule is ecosanoic acid. But ecosanoic acid molecule kadi hoi jehovat acha madhe double bonds nahi. Plain compound ahe te huma. Completely saturated ahe te huma. Ata ite apne la char double bonds aale le ahe. So it is going to be the double bond that means in. Okay, so we will be having this word in. 
आता याच्यातला ई काढून टाकायचा इनओइक ऍसिड ओके इकोसा इनोइक ऍसिड पण फक्त इन शब्द वापरला तर त्याचा अर्थ एकच डबल बॉन्ड आहे आता आपल्याकडे चार डबल बॉन्ड आहे म्हणून इथे एक शब्द वापरायचा टेट्रा इकोसा टेट्रा इन ओइक ऍसिड इकोसा म्हणजे 20 टेट्रा म्हणजे 4 इन म्हणजे डबल बॉन्ड ओइक म्हणजे ऍसिड आहे म्हणजे ओइक ऍसिड हा शब्द दर्शवतो COOH ग्रुप सो दिस इज इकोसा इकोसा टेट्रा इनोइक ऍसिड आणि मग मला पुढे बघायचं असेल तर कुठल्या कुठल्या पोझिशन्स ला आहेत तर पोझिशन्स ला आहेत 5 8 11 14 इकोसा टेट्रा इन ओइक ऍसिड अरॅचिलोनिक ऍसिड या अरॅचिलोनिक ऍसिड मॉलिक्यूल वरती बरेच प्रश्न विचारले जातात which of the following is highly unsaturated uh, fatty acid? Which of the following fatty acid gives prostaglandins? Which of the following fatty acid is inflammatory in nature? Asha Prakache, Bares Krishna Hajavati, Prem Kelezata, and a half Krishna, Sadaran Pane, Sagas competitive exam, Made Kukana Kukha Prakare, Vicharla Zato. So you have here Ecosa tetra inoic acid. Again, we will draw the structure of uh, uh, this molecule. Then, I have a question about the structures of the So, we have here COH first, first carbon, second carbon, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. जेव्हा आपण स्ट्रक्चर काढत असतो तेव्हाच नंबर मोजत चालायचे आपल्या मनामध्ये 8 झाला की 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CH ओके हा झाला 1 2 3 4 5 5 6 7 8 डबल बॉन्ड 9 10 11 11 12 13 14 15 14 डबल बॉन्ड so this molecule is ecosa tetra in oic acid manjens arachidonic acid ata jevha ya arachidonic acid cha metabolism hot asto ata pudcha pudcha sangte ki ha arachidonic acid jo ahe to body madhe free form madhe nahi okay free form madhe nahi mag kasa ahe so this arachidonic acid if you recall jar tumhi lipid bilayer kiwa cell membrane asa jevha manta सेल मेम्ब्रेन जेव्हा म्हणता तेव्हा तुम्ही कसं दाखवता की इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बायलेयर ओके सो लिपिड बायलेयर वी आर शोइंग लाइक दिस ओके दिस वी आर शोइंग एज अ लिपिड बायलेयर जर तुम्ही व्यवस्थित बघितलं असेल तर लिपिड बायलेयर जनरली इज शोन लाइक दिस पाई मोड का आहे इथे व्हाई दिस इज सो बिकॉज देयर इज अ डबल बॉन्ड एंड देयरफॉर द ओरिएंटेशन हैज चेंज नाउ दिस वे आणि इथे मग आपल्याकडे प्रोटीन्स आहेत व्हिच वी कॉल देम एज अ ट्रान्समेम्ब्रेन प्रोटीन्स आता हा जो लिपिड जो आहे हा लिपिड केमिकली काय आहे लिपिड केमिकली इज द द ग्लिसरॉल लिपिड केमिकली इज अ ग्लिसरॉल डेरिवेटिव्स ग्लिसरॉल म्हणजे अल्कोहोल वन कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन यावरती एक ओएच हा दुसरा ओएच आणि हा तिसरा ओएच हा झाला ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कार्बनची वैलेंसी चार आहे ओके नाउ आता देन फर्दर that glyceride karaycha ahe ta glyceride karaycha ahe ta yacha varti ester banvaycha fatty acid cha manje c double bond o ani r fatty acid manje kay ki jithe r group jo ahe yacha madhe bharpur carbon astat tela apan bolya fatty acid mag to ikre pan fatty ha zala monoglyceride ha zala diglyceride veguvege r ani jar apan ha getla tar ha zala triglyceride पण लिपिड जेव्हा आपण म्हणतो ते लिपिड मध्ये जनरली काय असतं की इथला जो ग्रुप असतो तो असतो ते फॉर फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रुप तो फॉस्फेट असेल किंवा एसिटिकोलिन कोलिन रिलेटेड असेल एसिटिकोलिन कोलिन रिलेटेड असेल किंवा अजून दुसऱ्या कुठल्या मॉलिक्यूलचा असेल पण हा जो ग्रुप असतो हा ग्रुप असतो पोलार ओके जर आपण पूर्ण मॉलिक्यूल बघितला तर हा पोलार आहे त्याचबरोबर इथपर्यंतचा किंवा मी ही पर्यंत धरले इस परंतु सा हाँ पूर्ण ग्रुप जो है तो पूर्ण कोला रहा है, because we have O C double bond, O O C double bond हो, और ये ग्रेस उधर फास्फेट ग्रुप बरोबर, क्यों मतलब दूसरे कुछ है मॉलिक्यूल बरोबर, पर कोला मॉलिक्यूल आता है, so this whole group will, I can show it like this, okay, this or say the whole group will be shown by the by the by the uh, head, the big head, 
and these two chains will be shown by this one. So this is what your lipid molecule is. Now look at the structure of anachironic acid. So what anachironic acid, where it will be? Now has a group that has a cell, has a double bond of vanilla carbon, and you have to get a carbon, and you have to get 20 carbon, and you have to get 20 carbon, and you have to get 20 carbon, Okay, but they yeah, have formed the 20 carbon acid. So, this is what the, the arachironic uh, acid exists in cell membrane. So, yes, uh, ma'am. Uh, hello, ma'am. Screen, I this is the screen. You want to discuss screen name? You put the point of screen there. Miss screen share, can you let us know? You put the point of the lecture there. Ma'am, to this is the video. पण व्हिडिओ का दिसत नाहीये मला तर समोर दिसतंय की तुम तुम्हाला दिसतंय म्हणून मी कधीच विचारते तुम्हाला काहीच नाही दिसलं का आहे मॅम व्हिजिबल आहे दिसत आहे हां पण मग दिसत नाहीये व्यवस्थित असं तुमचं म्हणणं मॅम मला नाही दिसत आहे मॅम आता मला तू तुझ्यातल्या ज्यात काय प्रॉब्लेम आहे तो मी नाही सांगू शकणार कोणाला विचारून घे ना बाई तुझ्याकडे काय प्रॉब्लेम आहे तर तू व्हिडिओ वगैरे काहीतरी ऑन केलं नसेल बघ म्हणून होत असेल बाकी सगळ्यांना दिसतो आणि व्यवस्थित दिसतंय ना हा फळ्यावरती काय चालू आहे ते व्यवस्थित दिसतंय ना हा अगं तुला जो प्रॉब्लेम असेल ना तो कोणाला तरी विचारून घे कुठे तू काय उपज चालू केलं नाही ते बघावं लागेल हा मी नाही सांगू शकणार मी ते टेक्निकली कॉम्पिटंट नाही ओके सो वॉट वी हॅव हिअर दॅट वी हॅव the arachironic uh, lipid molecule and in this lipid molecule it means it has a cell membrane and in this cell membrane it has a cell membrane and it has a cell membrane हा जो आपण असा सेल मेंब्रेन दाखवतो आहे या सेल सेल मेंब्रेन मध्ये हे जे लिपिड दाखवतो आहे तर हा जो पोर्शन आहे हा पोर्शन म्हणजे तुमचा हा टेल पोर्शन म्हणजे अरॅचिनोनिक ऍसिड असू शकतो जेव्हा केव्हा इन्फ्लेमेशन प्रोसेस सुरू होते मग दॅट कॅन बी बाय केमिकल मीन्स दॅट कॅन बी बाय मेकॅनिकल मीन्स मग तो प्रेशर असो कट असो किंवा मायक्रोबियल सोर्स असो कुठल्याही प्रकारे जेव्हा इन्फ्लेमेशन किंवा मेटाबॉलिझम मुळे इन्फ्लेमेशन होत असेल तर कुठल्याही प्रकारे जर इन्फ्लमेशन सुरू होत असेल तर ह्याच्यातून मॉलिक्युल बाहेर पडतो अरॅचिरोनिक ऍसिड म्हणजे मग तुम्हाला आता इथे लक्षात येत आहे कि वॉट वी हॅव वी हॅव हिअर आर रू आर हा जो अरॅचिरोनिक ऍसिड आहे आपण असं म्हणूया इथे पण अरॅचिरोनिक ऍसिड आहे असं आपण कन्सिडर करूया आणि इथे जो आहे तो आहे तुमचा फॉस्पेट ग्रुप ओके सो किंवा इथे फॉस्फेट ग्रुप मध्ये ओ एच असू शकतो किंवा ओ आर ही असू शकतो मग ह्या मॉलिक्यूल मध्ये बॅलन्स एक चार आहे एक दोन तीन चार एक दोन तीन चार चार ओके आता इथे काय काय आहे मग आता इथे आर वन आर टू आर थ्री जे तुम्हाला म्हणायचं ते काही म्हणा फरक इम्पॉर्टंट हे आहे की देर आर डिफरंट एन्झाइम्स इन्वॉल्व विच एन्झाइम्स आर इन्वॉल्व फॉर एक्झाम्पल इथे जो आहे आपल्याला इस्टर बॉन्ड ब्रेक करायचा ओ सी डबल बॉन्ड ओ हा इस्टर बॉन्ड ब्रेक करायचा हा बॉन्ड ब्रेक होतो आहे तो कोण ब्रेक करतो आहे हा बॉन्ड कोण ब्रेक करतो आहे दॅट विल बी ब्रोकन बाय फॉस्फोलायपेज ए टू फॉर एक्स फॉस्फोलायपेज द एन्झाइम इज फॉस्फोलायपेज ए वन वरती आहे ना पहिला आहे ना मग ए वन फॉस्फोलायपेज ए वन ओके किंवा सिंपल फॉस्पल ऍपेज ए म्हटलं तरी चालू शकेल मग दुसऱ्या नंबरच्या कार्बनचा ब्रेक होऊ शकतो इथे दिस विल बी ब्रोकन बाय फॉस्पल ऍपेज ए टू ओके युअर एन्झाइम इज गोइंग टू बी फॉस्पल ऍपेज ए टू आता इथला ओ पी डबल बॉन्ड ओ मधला ब्रेक होऊ शकतो हा ब्रेक होऊ शकतो तो केला जाईल फॉस्पल ऍपेज सी ओके आणि जर तिकडचा ओ आर ब्रेक करायचा आहे हा ओ आर जर ब्रेक करायचा आहे तर तो ब्रेक केला जाईल फॉस्फोलायपेस डी म्हणजे काय आहे की वी हॅव डिफरंट एन्झाइम्स देअर नेम इज फॉस्फोलायपेस और दॅट इज अ ग्रुप ऑफ फॉस्फोलायपेजेस एन्झाइम अँड दिस दिस फॉस्फोलायपेजेस एन्झाइम ब्रेक्स द लिपिड मॉलिक्यूल अँड रिलीजेस अरॅचिरोनिक ऍसिड मॉलिक्यूल आता 
can you just write in the chat box what is the nature of arachidonic acid whether it will be hydrophilic or lipophilic first second whether it is going to be hydrophilic or lipophilic first chat box madhe liha apan pad whether it will be hydrophilic or lipophilic arachidonic acid the structure mi tumhala dakhavla hai patkan bola यस आदित्य अभय एरेचिरोनिक एसिड मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी लिपोफिलिक ओके यस एरेचिरोनिक एसिड मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी लिपोफिलिक सो व्हाट इज हैपनिंग दैट फ्रॉम दिस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम दिस सेल मेम्ब्रेन एरेचिरोनिक एसिड मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड ओके एंड इफ इट इज रिलीज्ड एंड इट इज लिपोफिलिक योर cell cytoplasm is water water in nature a hydrophilic ahe sagla tyachamule arachidonic acid molecule jo ahe to paanya rahana nahi okay so what happens immediately it reacts with something and it reacts with what it reacts with different enzymes which are the different enzymes different enzymes are cyclooxygenase enzyme and second one is lipoxygenase enzyme cox and lox so arachidonic acid undergoes metabolism arachidonic acid is a metabolite it undergoes two pathways one will be cyclooxygenase pathway another is going to be lipoxygenase pathway <coughs> with cyclooxygenase pathway we get formation and uh, uh, we get formation of prostaglandins and thromboxane with lipoxygenase pathway we get formation of leukotriens okay and there are two more in two more pathways uh, they uh, uh, apply the uh, nsaid ke drushtine apan bagat nahi hai tanna but there are two more pathways one is p450 epoxygenase pathway so the, it forms only epoxides and second one is and another one is isoprostate isoprostate pathway so it will uh, synthesize different stereo isomers of prostaglandins okay ata we have i said that we have different pathways cyclooxygenase pathway lipoxygenase pathway uh, um, uh, your epoxide pathway okay and then last one will be the um, uh, isoprostyl pathway isoprostyl prostaglandic acid prostaglandins and tacha varna tacha isomers manje isoprostyl pathway we are interested in this this two pathways cyclooxygenase and lipoxygenase for nsaid is important is cyclooxygenase lipoxygenase pathway is important but especially in certain conditions of inflammation for example in the bronchial inflammation bronchial inflammation ho to uh, the um, this is bronchial asthma okay so bronchitis tacha madhe high inflammation hot asto manun lipoxygenase ta role tikade jasto ikade aplyala cyclooxygenase pathway sagat mahatvacha mag ata you already know the structure of arachidonic acid what is happening in cyclooxygenase pathway okay let's see that uh, what is the structure of uh, uh, arachidonic acid first and then we will go ahead further ata to tumhi vegvegya paddhatine kadu shakta kahi pustakamadhe tumhala jar atta mi kadun dakhavla tasa disle disel kahi pustakamadhe tumhala to माझ्या मध्ये थोडासा वेगळा थोडासा वेगळा एक दोन तीन चार पाच सहा सात आणि हा पाच आणि सहा सात आठ नऊ दहा असा पण दिसेल याच्यामुळे काही फरक पडत नाही काहीच नाही फक्त मी तुम्हाला सांगितलं याच्यासाठी सांगितलं की तुम्ही जर जेव्हा बघाल तेव्हा एकदम घाबरून जाऊ नका की अरे हे तर स्ट्रक्चर वेगळं दिसतंय आणि आपण तर वेगळं बघितलं असं काही नाहीये तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने स्ट्रक्चर काढू शकता आता समजा मी तुम्हाला पहिलं स्ट्रक्चर दाखवलं होतं इफ यू आर गॉट यूज टू इट देर वॉट यू विल डू आय विल शो द सिम्पल वे टू राईट द स्ट्रक्चर हा तुम्ही आधी 
असं स्ट्रक्चर काढून घ्यायचं आपण सायक्लोहेक्सिन चे काढतो त्याप्रमाणे पण इथे आठ नऊ दहा अकरा बार हा नंबर लिहून घेतला मग आपोआप होत सात सहा पाच चार तीन दोन एक सी ओ वय झाला बारा तेरा चौदा पंधरा सोळा सतरा अठरा एकोणावीस वीस ओके हा सी एस थ्री झाला डबल बॉन्ड टाकायचे तुम्हाला पाच आठ अकरा चौदा हे ऑलरेडी माहित आहे ओके आठ आणि इकडे त्या आपोआप दिसतो बारा हा झाला तुमचा पहिला आराची रोनिक ऍसिड सो वॉट इज द रोल ऑफ सायक्लो ऑक्सिजनेस सायक्लो ऑक्सिजनेस एन्झाईम टू फंक्शन वन इज सायक्लायझेशन अँड सेकंड वन इज पेरॉक्सिडेशन ओके आधी आपण पेरॉक्सिडेशनच्या ऐवजी मी तुम्हाला म्हणेल एन्डो पेरॉक्सिडेशन सो इट हॅज सायक्लायझेशन अबिलिटी इट हॅज द अबिलिटी टू फॉर्म एन्डो पेरॉक्साईड ऍज वेल ऍज पेरॉक्साईड एन्डो पेरॉक्साईड ऍज वेल ऍज पेरॉक्साईड सायक्लो ऑक्सिजनेज नावावरण त्याचे गुणधर्म काय आहेत ते आपल्याला कळतात नाव इन दिस केस सायक्लायझेशन सायक्लायझेशन कुठे होत आहे तर सायक्लायझेशन होत आहे इथे आठ आणि बारा मध्ये पण जर असं मी साय असं जर रिंग असं काढलं तर ते आता एक दोन तीन चार असं दिसत आहे पण दॅट इज नॉट करेक्ट वर्ड वॉट हॅपन्स इज दॅट ऍट द सेम टाइम देर इज फॉर्मेशन ऑफ एन्डो पेरॉक्साईड दिसला हा एन्डो पेरॉक्साईड आतमध्ये एन्डो त्या रिंग सिस्टमचा एनवलप असा आहे तर तू इथे दिसेल समजा मी दोन ओ असे ऍड केले तर दॅट विल बी एक्झो पेरॉक्साईड आणि मी दोन ओ मी असे ऍड केले इकडे तर दॅट विल बी एन्डो पेरॉक्साईड सो वी हॅव युअर एन्डो पेरॉक्साईड फॉर्मेशन सो दिस बिकम्स युअर फर्स्ट आणि एक मी अजून म्हटलं की इट हॅज द अबिलिटी टू काय पेरॉक्सिडेशन ओके इट हॅज द अबिलिटी to form peroxide endo peroxide as well as peroxide where the peroxide is going to be formed peroxide is going to be formed at 15th position peroxide is going to be formed at 15th position manje ithe tumcha o o h add kela jai ani ha o o h add karat astana ya double bond cha orientation change hoy manje 14 15 madhe form karna cha ayoji चौदा ने काय ठरवलं चौदा नंबरचे कार्बन ने मी पंधरा बरोबर नाही शेअर करत मी तेरा बरोबर शेअर करतो ओके सो देर इज इट इज जस्ट इकडे इकडे तोंड करून उभा होता डबल बॉन्ड तो आता फक्त दुसरीकडे तोंड करून उभा राहिला सो वॉट वी हॅव युअर द चेंज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द डबल बॉन्ड सो दिस इज दिस दिस इज द फर्स्ट मेटाबोलाईट या मेटाबोलाईटचं नाव आपण देतो प्रोस्टा ग्लॅन्डिन जी ओके प्रोस्टा ग्लॅन्डिन जी आणि त्याला सबस्क्रिप्ट देतो टू तो सबस्क्रिप्ट का देतो आहे ते आपण पुढे बघूया सो वी हॅव युअर प्रोस्टाग्लॅन्डिन जी टू आता ह्याच्या पुढचा आहे प्रोस्टाग्लॅन्डिन एच फॉर्म तो एच म्हणजे खूप वेगळा नाहीये फक्त ह्या पेरॉक्साईडचा या पेरॉक्साईडचा सिम्पल हायड्रॉक्साईड मध्ये रुपांतर करा दॅट इज गोइंग टू बी प्रोस्टाग्लॅन्डिन एच सो फ्रॉम अराचिरोनिक ऍसिड वी गेट प्रोस्टाग्लॅन्डिन जी देन वी गेट प्रोस्टाग्लॅन्डिन एच आणि मग ह्या प्रोस्टाग्लॅन्डिन एच पासून वेगवेगळे प्रोस्टाग्लॅन्डिन मिळतील प्रोस्टाग्लॅन्डिन डी प्रोस्टाग्लॅन्डिन ई एफ जी ओके आणि तसंच थ्रोम्बॉक्सेन सुद्धा ओके सो वी हॅव दिस प्रोस्टाग्लॅन्डिन एच ओके फ्रॉम एच टू पासून तुमचे सगळे प्रोस्टाग्लॅन्डिन ए डी सी डी ई एफ सगळे तयार होत जातील ओके जी आणि एच आपल्याकडे ऑलरेडी आहे किंवा प्रोस्टासायक्लिन्स त्यांनाच नाव आहे प्रोस्टासाय प्रोस्टाग्लॅन्डिन आय किंवा प्रोस्टा सायक्लिन त्याच्यामध्ये सायक्लिक स्ट्रक्चर आहे म्हणून प्रोस्टा सायक्लिन सुद्धा म्हणतो आणि ह्याच्याच बरोबर थ्रोम्बॉक्झेन सुद्धा तयार होतो थ्रोम्बॉक्झेनचं स्ट्रक्चर ह्याच पद्धतीचं राहील फक्त काय असेल की इकडे हा ओ असा राहील ओके शेवटी अशा पद्धतीचं तयार होईल वो आर नॉट इंटरेस्टेड मार्च इन थ्रोम्बॉक्झेन स्ट्रक्चर बट देन दिस इज वॉट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टाग्लॅन्डिन जी अँड देन प्रोस्टाग्लॅन्डिन एच आणि मग पुढचे प्रोस्टाग्लॅन्डिन जे असतील दोज आर गोईंग टू बी प्रोस्टाग्लॅन्डिन या प्रकारचा असेल ओके किंवा तो ह्या प्रकारचा असेल किंवा दोन्हीकडे ओ एच असतील सो ऑल दिस मॉलिक्युल्स आर प्रोस्टाग्लॅन्डिन द बेस्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सायक्लोपेंटेन सिस्टम ही काय दिसते तुम्हाला आता सायक्लोपेंटेन सिस्टम या सायक्लोपेंटेन सिस्टम मध्ये काय फंक्शनल ग्रुप्स आहेत 
सायक्लोपेटेन सिस्टम वरती कुठली रिंग सिस्टम प्रेझेंट आहे त्याच्यावरती बेस्ट आपल्याला प्रोस्टाग्लँडिन स्ट्रक्चर ठरवलं जाईल से फॉर एक्झाम्पल आता आपण समजूया की प्रोस्टाग्लँडिन ए ओके प्रोस्टाग्लँडिन ए पासून सुरुवात करूया प्रोस्टाग्लँडिन मध्ये सायक्लोपेटेन सिस्टम आहे त्याच्या आधी तुम्हाला त्याच्या आधी मी सांगते हा झाला तुमचा आठ नऊ दहा अकरा आणि बारा यावरती तुमचे सात सहा पाच चार तीन दोन एक सी ओ एच ग्रुप तेरा चौदा पंधरा सोळा सतरा अठरा एकोणीस वीस ओके आता हा मॉलिक्युल जो आहे हा मॉलिक्युल बायोलॉजिकल सिस्टम मध्ये मॅमेलियन सिस्टम मध्ये कुठेही नाही आपण याला केमिकली सिंथेसाइज करू शकतो पण बायोलॉजिकल सिस्टम मध्ये असा मॉलिक्युल कुठेही आपण आयसोलेट केलेला नाही याला आपण हायपोथेटिकल मॉलिक्युल म्हणूया द नेम ऑफ दिस मॉलिक्युल इज प्रोस्टॅनोइक ऍसिड काय आहे प्रोस्टॅनोइक ऍसिड आता जर आपण बघितलं तर हा ट्वेंटी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्युल आहे सीओएच ग्रुप आहे पण त्याला इकोसा इकोसानोइक ऍसिड नाही म्हणू शकणार कारण आता आपल्याला ग्रीन सिस्टम आली सगळं सगळे काही चेंजेस आले सो वॉट इज वॉट इट इज इट्स अ द नेम इज गिवन प्रोस्टॅनोइक ऍसिड प्रोस्टॅनिन हा मॉलिक्युल आधी आपण सिंथिसाइज केला दिस मॉलिक्युल्स वेअर आयसोलेटेड फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लॅन्स ऑर व्हेरियस अॅनिमल्स म्हणून त्यांना नाव दिलं गेलं प्रोस्टॅग्लॅन्डिन आणि हा प्रोस्टॅग्लॅन्डिन चा ओरिजिनल मॉलिक म्हणजे स्केलेटन हा आहे म्हणून या मॉलिक्युल नाव दिलं प्रोस्टॅनोइक ऍसिड जर आपण बघितलं जर जे प्रोस्टॅग्लॅन्डिन बघितले त्याच्यामध्ये काय होत की ही रिंग सिस्टम ही चेन मागे जाते आणि ही चेन पुढे येते म्हणजे जर समजा आपल्याला दाखवायचं असेल तर आपण कसं दाखवू की यू हॅव दिस टू दिस टू रिंग सिस्टम ओके दिस इज अ सायक्लोपेटेन सिस्टम वन रिंग सिस्टम इज कमिंग टुवर्ड्स यू ओके हा येलो येलो चॉक तुमच्याकडे येतो आहे आणि अनदर चॉक विच इज अ पिंक इन कलर इज गोईंग अवे फ्रॉम यू ओके सो इट इज इट इज अबाउ द प्लेन ऑफ पेपर दिस इज बिलो द प्लेन ऑफ पेपर म्हणजे एक जो आहे तो आपण डॉटेड लाईनने दाखवू एक जो आहे तो आपण सॉलिड लाईनने दाखवू तर ह्याला म्हणून ह्याला आपण अल्फा चेन सुद्धा म्हणतो याला बिटा चेन नाही म्हणत याला ओमेगा चेन म्हणतो कारण शेवटचा कार्बन आहे सी अल्फा ए टू झेड ग्रीक अल्फाबेट्स मध्ये अल्फा टू ओमेगा तर मग हा शेवटचा आहे ओमेगा म्हणून हा झाला ओमेगा चेन ही झाली अल्फा चेन अल्फा चेन इज बिलो द प्लेन ऑफ पेपर ओमेगा चेन इज अबाउ द प्लेन ऑफ पेपर हा झाला प्रोस्टॅनोइक ऍसिड म्हणजे कुठलाही मॉलिक्युल असेल प्रोस्टॅग्लॅन्डिन चा तर इट इज अ डेरिव कॅन बी नेम ऍज प्रोस्टॅनोइक ऍसिड डेरिव्हेटिव्ह आता पुढे की मला कुठला प्रोस्टॅग्लॅन्डिन आहे हे बघायचं असेल तर ह्या रिंग सिस्टम वरती सायक्लोपेटेन वरती काय अटॅच आहे ते बघायचं आहे फॉर एक्झाम्पल जर डबल बॉन्ड ओ आणि इथे म्हणजे दहा अकरा मध्ये डबल बॉन्ड असेल सो इट इज प्रोस्टॅग्लॅन्डिन ए पी जी ए ओके जर असा असेल तर इट विल बी प्रोस्टॅग्लॅन्डिन बी ओके जर तो असा असेल तर तो प्रोस्टॅग्लॅन्डिन सी ओके जर इकडे ओ एच आणि इकडे डबल बॉन्ड ओ असेल तर तो प्रोस्टॅग्लॅन्डिन बी ओके जर इकडे ओ एच आणि वरती डबल बॉन्ड ओ प्रोस्टॅग्लॅन्डिन ई दोन्हीकडे ओ एच असतील तर प्रोस्टॅग्लॅन्डिन एफ ओके काही वेळ म्हणजे आता काय होते की तुम्ही काय केलं तर एक ऑलरेडी जे डबल बॉन्ड ओ होते त्याला तुम्ही रिड्यूस केले ओ एच मध्ये मग काही काही वेळेस ओ तुम्ही असा पण दाखवू शकता काही वेळेस ओ डॉटेड लाईनने दाखवू शकता डॉटेड लाईनने दाखवला असेल तर पी जी पी जी एफ अल्फा जर सॉलिड लाईनने दाखवत असाल तर पी जी एफ बीटा बायोलॉजिकल सिस्टम मध्ये प्रेझेंट जे आहे ते पी जी एफ अल्फा आहे ओके जिथे ओ एच ग्रुप दोन्ही पण तुमचे डॉटेड लाईनने दाखवले जातात सो वॉट वी हॅव हिअर वॉट वी हॅव हिअर 
uh, what we have here, there are different prostaglandins. Okay. Atta prostag, uh, um, uh, prostaglandin J. Prostaglandin J is going to be this one. So you can see now further that what are the different prostacyclins and prostacyclins. So <clears throat> you have the compounds uh, which are derivatives of prostanoic acid. Atta samza mana prostaglandin E lhaicha acid. Okay. Prostaglandin E lhaicha acid tami prostanoic acid ka de. Ani prostaglandin E ka ya hai. The prostaglandin E ya hai double bond O. Ani ithe. OH. Haz ala maza prostaglandin E. Fakta E mante. Samza mana prostaglandin E1 ka raicha hai. Kiwa prostaglandin E2 ka raicha hai. So I am talking about now this subscript. This subscript indicates the number of double bonds in the side chain. Imagine kara apan prostaglandin G tayar kela adhi. Makta cha pasa prostaglandin H tayar kela. Donni kare. Pass position la double bond ho taas ho ta. Ani Sauda number la. Tera sauda la double bond. Maje tu sauda cha orient change zala. Sauda number la double bond ho taas ho ta. Tera sauda la manu ya ta apan. So this is prostaglandin E2. Okay, what it is? Prostaglandin E2. Zara mana prostaglandin E1 ka hai cha ase. Tami adhi half double bond ka hai. Khalcha chain madla. Varcha chain madla namter ka hai. E2 ka hai cha ase. Tami adhi put cha hai. E3 ka hai cha ase. Tari half chauda. Aplala ma hai ta hai. Ki double bond kubi kubi hote. 5, 8, 18, 14. 14 madhe par 3 meva. 17. The satra pude ek double bond di. So the subscript. 1, 2, 3. In PG. A, B, C, D, E, F, G, X, Y, X, Y, Z. Tip parent J as this day. Para subscript 1, 2, 3 as in. It indicates what are the number of car. Number of double bonds present in the molecule. The 1 as in. The 8 double bond. 2 as in. The 1 double bond. 3 as in. The 3 double bonds. Jeva synthesis prostaglandins uh, arachidonic acid pasun hota, te one hemix prostaglandin 2 G series kaya hote. Karan aplela prostaglandin uh, arachidonic acid madhe already ha double bond part sahala ahe, aak naula ahe, to cyclize hala, to endoperoxide kaya hala, chauda pandra la ahe, to orient hala. So what we have here, the compounds which are related to Prostaglandins. I prostaglandin E2. But I E lila, we don't double bond akna, prostaglandin. Zer mala prostaglandin F2 alpha. Then what we have Alpha sa chikaya hai, don't need to wage group. Okay. Don't double bond, pass sahala ani, tera saudana. So we have prostaglandin F2. So this way, you have to see the structures of prostaglandins. Now there are Different prostaglandins, as I said, that uh, uh, PG, uh, E, A, B, C, D, E, F, G, H, I. G and H, J are the precursor, are the synthetic uh, steps, and the other ones are the uh, final products. Are prostaglandin I, la prostaglandin I. Okay. Now, all these prostaglandins are termed as autopoids. Auto means self. The autopoid. These are the hormones, the local hormones. At the Java biological system, they have a hormone he can set water to. They must say, for example, different endocrine hormones, different um, hormones secreted from adrenal gland, hormones secreted from pituitary gland. These hormones are secreted first in blood, and from blood they reach to target and it is of the action. Karta. Whereas local hormones, local hormones are the kind of hey, hormones are here. Hey, uh, uh, they are secreted by the cells in the surrounding and their action is shown only in the neighboring cells. Te blood madhe secret hot na hi. Kiwa samja kubitari intestine madhe secret hota hai. Tari kubitari zaun brain cha cell varthi kaam karta hai. Kiwa kubitari zaun hata cha cell varthi kaam karta hai. Asa hona na hi. Jithe synthesize hota hai. Jithe secret hota hai. Tachat azu bazu na te kaam karti. So they are termed as autopoids. So all these compounds are autopoids. So we have prostaglandins, thromboxanes, prostacyclins, etc. These molecules are termed as prostanoids. Okay, prostanoids. Sagay molecules yahe, 
ते प्रोस्टॅलोइक ऍसिडचे डेरिव्हेटिव्ह आपण कन्सिडर करू शकतो सो आता ह्युमन बिंग्स मध्ये सिंथेसिस होत अरॅचिडोनिक ऍसिड पासून म्हणून आपल्यामध्ये आपल्यामध्ये मॉलिक्युल्स येतात टू सिरीजचे ओके पीजी ए टू पीजी बी टू पीजी सी टू पीजी एफ टू एक्सेट्रा ह्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्ही ऐकलं असेल तर हा थोडासा बायोकेमिस्ट्रीचा पोर्शन होतो की यू हॅव पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड अरॅचिडोनिक ऍसिड इज पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड पुफा पी यू एफ ए पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड आणि मग तुम्ही न्यूज पेपरमध्ये किंवा कुठेही वाचत असाल किंवा इव्हन इन ऍडव्हर्टाइजमेंट यू माईट हॅव सीन रिच इन पुफा ओके दिस ऑइल इज रिच इन पुफा पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड फॉर एक्झाम्पल इट इज सेड दॅट फिश इज गुड फॉर हेल्थ ओके the fish is good for health because fish contains poly unsaturated fatty acid ani tyacha madhe apla molecule hota 5 8 11 14 ecosat tetra in oic acid fish madhe asto uh, 5 8 11 14 17 ecosa penta inoic acid tyacha madhe 5 ka double bond jale म्हणजे इट इज अ मोर अनसॅच्युरेटेड इट इज पॉली अनसॅच्युरेटेड पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड आणि जेव्हा फिश मध्ये कुठले प्रोस्टर लँडिंग येतील तर फिश मध्ये आपोआप पीजी थ्री सिरीज चे प्रोस्टर लँडिंग येतील कारण त्याच्यामध्ये तीन डबल बॉन्ड ऑलरेडी आहे सो दिस वे यू हॅव दम्पाउंड कॉल्ड ऍज प्रोस्टर लँडिंग सिमिलरली यू हॅव कंपाउंड कॉल्ड ऍज थ्रोम्बॉक्झेन्स ऑल दिज मॉलिक्युल्स आर मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लमेशन मग जर इन्फ्लमेशन कमी करायचं असेल इन्फ्लमेशन थांबवायचं असेल तर हे मेडिएटर्सचं सिंथेसिस कमी करा मेडिएटरचं सिंथेसिस का होत आहे तर मेडिएटरचं सिंथेसिस होत आहे कारण वी हॅव द एन्झाईम सायक्लो ऑक्सिजनेस मग या सायक्लो ऑक्सिजनेस एन्झाईमचा ऍक्शन कमी करा यू आर गोईंग टू गेट द ऍक्शन ऑफ अँटी इन्फ्लमेशन ओके so all nsaids are mediators of all in, uh, nsaids are inhibitors of cyclo oxygenase enzyme ata tyacha barobar jar tumhi dusre questions baghitle asti tar prostaglandins varti pan questions vicharle jata okay vegvega prostaglandins varti प्रश्न विचारले जातात इथे तुमचा महत्वाचा मुद्दा असेल अभ्यास करायचा की खूप हे जे प्रोस्टॅग्लॅन्डिन्स आहेत यांचं स्ट्रक्चर जे आहे हे खूप सिमिलर आहे जर आपण बघितलं आहे की थोडे थोडे चेंजेस करा आणि स्ट्रक्चर पूर्ण किंवा नवीन प्रोस्टॅग्लॅन्डिन आपण त्याला नाव देतो आहे सो ऑल दिस प्रोस्टॅग्लॅन्डिन्स दे ऍक्ट ऑन द देअर ओन रिसेप्टर्स दिज रिसेप्टर्स आर ऑफ काइंड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स ओके आता फक्त प्रोस्टॅग्लॅन्डिन जे जो आहे इट इज सेड दॅट प्रोस्टॅग्लॅन्डिन जे ऍक्ट ऑन न्यूक्लिअर रिसेप्टर्स ओके वेर एज ऑल रेस्ट ऑफ द प्रोस्टॅग्लॅन्डिन ऍक्ट ऑन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जी पी सी आर काइंड आहे मग काही स्टिम्युलेटरी आहे म्हणजे जी प्रोटीन इन्व्हॉल्ड इज जी एस इन सम ऑफ देम जी प्रोटीन आर इनिबेटरी सो जी आय सम ऑफ देम विच स्टिम्युलेट फॉस्पल आय पे सी देर फॉर जी क्यू देन वी हॅव वन मोर that it will be g g12 so different kinds of proteins are there so when you are reading the chapter of uh, g protein coupled receptors so in that that g protein kutla kutla vegvegya prakar che astat ani tyacha tyacha pude mediator kiwa secondary messengers kay ahe te sudha thodasa baghun gya okay when you say g g protein coupled receptors the secondary messengers are inositol triphosphate glycerol diacyl glycerol cyclic amp cyclic gmp किंवा फॉस्फल आय पे सी किंवा फॉस्फो कायनेज एन्झाईम्स सो ऑल दिज आर द मेडिएट द सेकंडरी मेसेंजर्स फॉर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स ओके सो वी हॅव द मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स एक्सेप्ट फॉर प्रोस्टॅग्लॅन्डिन जे आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स प्रोस्टॅग्लॅन्डिन जी जे इज प्रोबॅब्ली द न्यूक्लिअर रिसेप्टर्स अँड इट ऍक्ट ऑन ओके इट इज अ प्रोस्टॅग्लॅन्डिन जे रिसेप्टर इट सेल्फ आता इथे पुढे महत्वाचं आहे की ऑल दिस प्रोस्टॅग्लॅन्डिन्स 
यू कैन से दैट दीज आर इम्पॉर्टंट इन द मेंटेनेंस ऑफ हिमोस्टासिस म्हणजे एक समान समानता आपल्या बॉडीमध्ये राहायला हवी कुठल्याही कंपाऊंडचा खूप खूप त्याचा मोनोपॉली नको त्याची ओव्हर ऍक्टिव्हिटी नको म्हणून काय आहे की ह्या कंपाऊंडचा तुम्हाला दिसेल की यांचा यांचा ऍक्शन काही काही वेळेस एकमेकांच्या विरुद्ध असत फॉर एक्झाम्पल ओके यू हॅव प्रोस्टाग्लॅन्डिन डी ओके द प्रोस्टाग्लॅन्डिन डी कॉजेस वॅसो डायलेशन इट्स वीक वीक वॅसो डायलेशन बट येस इट कॉजेस वॅसो डायलेशन इट कॉजेस इनिबिशन ऑफ प्लेटलेट ऍग्रिगेशन प्लेटलेट ऍग्रिगेशन जेव्हा आपण कंपाऊंड ऍक्टिंग ऑन ब्लड बघतो तेव्हा त्याच्यामध्ये डिफरंट कंपाऊंड आहेत ओके से प्रोपिडोग्रेल विच ऍक्ट ऑन ऍडिनोसिन किंवा ऍडिनोसिन रिसेप्टर्स किंवा प्रोस्टासायक्लिन्स विच ऍक्ट ऑन द प्लेट द रिसेप्टर्स ऑफ प्रोस्टाग्लॅन्डिन्स सो पी जी डी इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट ऍग्रिगेशन ओके नंतर समजा पी जी ई बघितलात देन अगेन इट इज अ ब्रॉंको कॉन्स्ट्रिक्शन इट्स अ ब्रॉंको कॉन्स्ट्रिक्शन बट इफ पी जी ई ऍक्ट ऑन रिसेप्टर ऑफ काइंड ई पी टू दुसऱ्या प्रकारच्या रिसेप्टर वरती ऍक्ट करत असेल तर तो तिथे ब्रॉंको डायलेशन करतो आहे सो यू हॅव टू सी दॅट दिज ऑटोकॉइड्स आर इम्पॉर्टंट इन मेंटेनन्स ऑफ हिमोस्टासिस खूप जास्त इन्फ्लमेशन पण नको पण जर इन्फ्लमेशन नसेल तर आपल्या सर्वायवलच होऊ शकलं नसतं कुठलाही मायक्रो ऑर्गनिझम बॉडीमध्ये आला असता सो ऑल दिस थिंग आर यू हॅव टू चेक देअर बायोलॉजिकल ऍक्शन ऑफ माय एम इज टू सेज दॅट यू हॅव टू चेक द बायोलॉजिकल ऍक्शन ऑफ डिफरंट प्रोस्टाग्लॅन्डिन ओके आता समजा प्रोस्टाग्लॅन्डिन ई आहे त्याच्यामुळे पेन जे जनरेट होतं ते प्रोस्टाग्लॅन्डिन ई मुळे पेन जनरेट होत ओके से पी जी आय ओके पी जी आय मुळे व्हॅसो डायलेशन होत ओके पी जी आय कॉजेस व्हॅसो डायलेशन म्हणजेच इमॅजिन करा की मिडिएटर्स ऑफ इन्फ्लमेशन जेव्हा इन्फ्लमेशन होत आहे तेव्हा काय होत आहे की तिथला जो पार्ट आहे तो सुचतो तो रेड रेड होतो तिथे गरम वाटत ओके सो रेडनेस ज्याला आपण म्हणतो डोलर किंवा पेलर डोलर जे काही शब्द तुम्ही वापरता सो दिस दिस आर द सिमटम्स हे सिमटम्स का होत आहेत तर तिथले ब्लड वेसल्स डायलेट होतात ब्लड वेसल डायलेट झाल्यामुळे तिथे ब्लडचा सप्लाय वाढतो ब्लडचा सप्लाय वाढल्यामुळे किंवा डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल झाल्यामुळे ओझिंग ऑफ द सॉल्वंट किंवा म्हणजेच वॉटर सुद्धा होत किंवा ब्लड वेसल डायलेट झाल्यामुळे आणि किमोटॅक्सिस वगैरे झाल्यामुळे तिथे डब्ल्यू बी सीज आर बी सीज यांचा फ्लो वाढतो म्हणून तिथला हिस्सा हा रेड झालेला असतो मेटाबॉलिज रेट वाढलेला असतो म्हणून हिट तिथे जनरेट झालेली असते सो दिस आर ऑल सिम किंवा पेन प्रोसॅग्लॅन्डिन ई सिक्रिट होतोय पेन पाचवे ऍक्टिव्हेट होत आहेत सो ऑल दिस थिंग्स आर द ऍक्शन इनिशिएटेड बाय प्रोस्टाग्लॅन्डिन सो दिस आर द मिडिएटर्स ऑफ इन्फ्लमेशन मग जर ते मला इमिडिएटर्स ऑफ इन्फ्लमेशन नको असेल तर मग इन्फ्लमेशन नको असेल तर मग मला हे मिडिएटर्स ऑफ इन्फ्लमेशन कमी करावे लागतील ओके मग ते कमी करणं कसे करणार तर सायक्लो ऑक्सिजनेज एन्झाईमला इनहिबिट करायचं मग सायक्लो ऑक्सिजनेज एन्झाईमला इनहिबिट करण्याकरता नॉन स्टिरॉइडल अँटी इन्फ्लमेटरी कंपाऊंड आपण वापरतो पण त्याच्या आधी एक एक महत्वाचा पार्ट बघूया की जेव्हा आपण म्हणतो की प्रोस्टाग्लॅन्डिन स्वतःला इतक्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत तर मग प्रोस्टाग्लॅन्डिनचे डेरिव्हेटिव्ह आपण का नाही वापरत ओके प्रोस्टाग्लॅन्डिनचे अँटागोनिस्ट अँटागोनिस्ट आपण का नाही वापरत हा महत्वाचा मुद्दा आहे तर तसा आहे की आपण वापरतो पण त्यांचा वापर अजून बऱ्यापैकी कमी आहे का कमी आहे तर लुक एट द केमिस्ट्री ऑफ प्रोस्टाग्लॅन्डिन इट सिंथेसिस इन इट विल इन्वॉल्व टू मेनी स्टेप्स इन सिंथेसिस की तुमचं सायक्लोपेंटेन आहे सायक्लोपेंटेन वरती एक रिंग सिस्टम पुढे एक चेन पुढे यायला पाहिजे एक चेन मागे जायला पाहिजे मग इकडे डबल बॉन्ड किंवा हे इकडे सगळं 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 काही वेगवेगळं आहे तो टू सिंथेसाइज इन सच प्रॉपर स्टीरियो केमिस्ट्री इज अ लिटल इट नीड्स व्हेरियस स्टेप्स आणि जेवढ्या स्टेप्स वाढत जातील तेवढा तेवढा कॉस्ट वाढत जातो दुसरी गोष्ट प्रोस्टॅग्लॅन्डिन आर मेटाबोलाइज व्हेरी फास्ट जर फास्ट मेटाबॉलिझम झालं नसतं तर इन्फ्लमेशनची प्रोसेस ही खूप लांबली असती ती खूप जास्त दिसली असती तसं होत नाही 
इन्फ्लमेशन ची प्रोसेस सुरू होते आणि तिला इमिडिएट तिचं लिमिट म्हणजे यू कॅन जिथे लागलं आहे मार लागला आहे जिथे इन्फेक्शन आहे तिथेच इन्फ्लमेशन होतं सगळ्या बॉडीमध्ये इन्फ्लमेशन होत नाही सगळ्या बॉडीमध्ये इन्फ्लमेशन झालं तर त्याला आपण अनॅपलेक्टिक शॉक म्हणतो ओके मग तो जर तो इन्फ्लमेशन हा लोकलाइज राहतो आहे तर लोकलाइज का राहतो आहे तर प्रोस्टाग्लॅन्डिन सिंथेसाईज झाल्याबरोबर त्यांची ऍक्शन सुरू होते पण त्यांचं मेटाबॉलिझम पण सुरू होतं दे आर मेटाबॉलाइज विद इन फ्यू सेकंड टू फ्यू मिनिट्स दॅट मीन्स प्रोस्टाग्लॅन्डिन आपण बाहेरून घ्या किंवा बॉडीमध्ये सिंथेसाईज असलेले घ्या देअर ऍक्शन इज गोईंग टू बी लिमिटेड फॉर लिमिटेड टाइम म्हणजेच त्यांचं मेटाबॉलिझम फास्ट आहे मग आपल्याला डेरी आपण कितीही प्रोस्टाग्लॅन्डिन दिला तो महाग आहे तो आपण अशा पद्धतीने दिला तर त्याचा इफेक्ट आपल्याला खूप जास्त वेळ मिळत नाही तरी सुद्धा आपण बरेच प्रोस्टाग्लॅन्डिन तयार केलेले आहेत मेनी ऑफ द प्रोस्टाग्लॅन्डिन वी आर युझिंग आयदर लोकली ऑर यू आर युझिंग बाय पेरेंटली ओरली आपण सहसा वापरत नाही जवळपास बत्तीस प्रोस्टाग्लॅन्डिन आपण आता क्लिनिकली युज आहेत ओके मग मेनी ऑफ देम आर द डेरिवेटिव्ह ऑफ प्रोस्टाग्लॅन्डिन एफ टू प्रोस्टाग्लॅन्डिन इ वन प्रोस्टाग्लॅन्डिन इ टू किंवा त्यांचे डेरिवेटिव असे आहेत ओके सो वी हॅव द सो वी हॅव व्हेरियस कंपाउंड ओके म्हणजे आता जर नावच घ्यायचे म्हटले तर डिनोप्रोस्ट डिनोप्रोस्टॉल डिनोप्रोस्टोन अल्प्रोस्टॅडिल मिसोप्रोस्ट जिथे जिथे पी आर ओ एस टी ग्रुप येतो नेम येतो आहे तिथे तिथं प्रोस्टाग्लॅन्डिन शी रिलेटेड आहे सल्प्रोस्ट उनोप्रोस्टोन ओके नाव दिस कंपाउंड आर युज फॉर व्हेरियस पर्पज कुठल्या कुठल्या पर्पज करता वापरतोय आपण तर एक आहे से फॉर टू इंड्यूस लेबर ओके प्रोस्टाग्लॅन्डिन एस्पेशली प्रोस्टाग्लॅन्डिन इ टू आणि त्याचे डेरिवेटिव प्रोस्टाग्लॅन्डिन इ टू आणि त्याचे डेरिवेटिव हे मोस्टली कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल्स घडवून आणतात आणि कॉन्ट्रॅक्शन एस्पेशली फॉर द युटेराईन मसल कॉन्ट्रॅक्शन मग जर लेबर इंड्यूस करायचं असेल तर त्याच्यासाठी प्रोस्टाग्लॅन्डिन इ टू वापरतात ओके नाव प्रोस्टाग्लॅन्डिन आर प्रोटेक्टिव्ह मॉलिक्युल्स ऑल्सो इन वॉट वे दे आर प्रोटेक्टिव्ह से फॉर एक्झाम्पल कि प्रोस्टाग्लॅन्डिन च सिंथेसिस व्यवस्थित असेल तर स्टमक मध्ये म्युकस च सिक्रिशन व्यवस्थित होत सो प्रोस्टाग्लॅन्डिन स्टिम्युलेट सिक्रिशन ऑफ म्युकस अँड म्युकस इज इसेन्शियल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक मसल्स किंवा स्टमक प्रोटीन स्टमक सेल्स फ्रॉम द ऍसिड विच इज विच इज गेटिंग सिक्रिटेड स्टमकच्या ल्युमेन मध्ये ऍसिड आहे एच प्लस आहे पी एच टू आहे म्हणजे हायली ऍसिडिक आहे तर ह्या ऍसिड पासनं स्टमक वॉल जे आहे स्टमकचे जे मसल्स आहेत ते आपल्याला प्रोटेक्ट करायचे आहेत ते देर दिस प्रोटेक्शन विल अकर बाय म्युकस ओके ना दिस म्युकस सिक्रेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोस्टाग्लॅन्डे जर आपण एनएसी आय डीज वापरले तर प्रोस्टाग्लॅन्डिन सिंथेसिस कमी होत आहे जर प्रोस्टाग्लॅन्डिन सिंथेसिस कमी होत असेल तर नॅचरली म्युकसच सिक्रिशन कमी होईल म्युकसच सिक्रिशन कमी झालं म्हणजेच तुमचा ऍसिडिटी वाढेल किंवा अल्सरेशन होईल तर फॉर मोस्ट ऑफ द एनएसी आय डीज द ऍडवर्स इफेक्ट इज दर्निंग इन द स्टमक ओके बर्निंग पेन किंवा अल्सरेशन अल्सरेशन झाल्यावरती ज्याला आपण गॅस्ट्रिक इरिटेशन अल्सरेशन आणि खूप जर अल्सरेशन झालं तर ब्लिडिंग इन स्टमक all these are adverse effects of nsaids because nsaids decrease prostaglandin synthesis and therefore prostaglandin uh, protective role in mucus secretion is inhibited mag tumcha kade ahe for example mag tyacha sathi apan misoprostol compound vapru shakto se apan chronic nsaids vaparto for example in rheumatoid arthritis patient kiwa jithe ग्राफ्ट स्किन ग्राफ्ट किंवा कुठल्याही ऑर्गन ग्राफ्टिंग केलेलं असेल तर तिथे इन्फ्लमेशन असतं ते इन्फ्लमेशन कमी करण्याकरता एनएसीआयडी वापरतो पण असं जे ते लॉंग टर्म मध्ये एनएसीआयडी वापरले तर ऑटोमॅटिकली अल्सरेशन होणारच मग त्याच्याबरोबर जर आपण गॅस्ट्रोप्रोटेक्टिव्ह कंपाउंड दिला प्रोस्टाग्लॅन्डिन दिला तर आपल्याला इफेक्ट चांगला मिळू शकतो एनएसीआयडीचे ऍडवर्स इफेक्ट दिसणार नाही फॉर एक्झाम्पल मिसोप्रिस्टोन ओके 
uh, uh, so all these compounds there are i said that there are around 32 compounds which are derivatives of prostaglandins which we are using for purpose of uh, either induction of labor uh, for gastroprotection as a vasodil as a uh, vasodilator especially pulmonary vasodilator so these compounds we are using okay ata tyacha barobar thoda sa ek dusra dusra part la pohchu ya Uh, that is lipoxygenase pathway. अच्छा तेज आ थ्रम्बॉक्सिन ओके थ्रम्बॉक्सिन जस आता अपन बगित कि थ्रम्बॉक्सिन च स्ट्रक्चर नहीं बगित पोस्टाग्लैंडीन एच पास थ्रम्बॉक्सिन तैयार होते थ्रम्बॉक्सिन का रोल है इन एस्पेशली इन द जनरेशन ऑफ मे का थ्रम्बॉक्सिन एस्पेशली इन प्लेटलेट एग्रीगेशन ओके थ्रम्बॉक्सिन इज मोर इन्वॉल्व इन प्लेटलेट एग्रीगेशन मग अपन जर थ्रोम्बॉक्सेन के इनिबिटर्स कि थ्रोम्बॉक्सेन सिंथेसि इनिबिट के अपोप यू आर गोइंग टू गेट द एंटी प्लेटलेट एग्रीगे एक्टिविटी कि प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिशन फॉर एक्जाम्पल एस्पिरीन एस्पिरीन इफ यू यूज इट एज एनालजेसिक वी आर यूजिंग फाइव हंड्रेड मिलीग्राम्स एज अ डोज ओके एंड वेन यू आर यूजिंग इट एज अ Uh, antiplatelet action we use it as a 2 mg or 5 mg tablet a day okay for any many a times the bypass surgery patients are, are prescribed with this uh, with this tablets of 2 mg or 5 mg so what their role is their role is to inhibit thromboxane synthesis and uh, therefore inhibit the platelet aggregation okay so we have uh, these compounds at the tachanantar lipoc uh, your molecules are एरेचरोनिक एसिड मेटाबोलाइज बाय लिपॉक्सिजनेज एंजाइम जस इक सायक्लो ऑक्सिजनेज एंजाइम है तस तक लिपॉक्सिजनेज एन दुसरा एंजाइम है लिपॉक्सिजनेज यहाँ का तैयार होते तो जस इक प्रोस्टैग्लैंडीन ए बी सी डी तैयार होते तस इक ल्यूकोट्राइन ए फोर फोर विल इंडिकेट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ल्यूकोट्राइन ए फोर ल्यूकोट्राइन सी फोर ल्यूकोट्राइन डी फोर एक्सेट्रा all these are uh, the mediators of inflammation especially in the bronchial inflammation mag apan zar bronchial inflammation kami karaycha asel then target can be yesterday i told you ki ata apan kay karto ki disease identify karto target identify karto mag tyacha varti drug develop karto so we have identified the target that lipoxygenase mag lipoxygenase enzyme la inhibit karaycha so that lipoxygenase enzyme is inhibited by z lutein okay z i l e u t o a mag tasach jasa apan prostaglandin che agonist antagonist banavle tasa leukotriene che agonist antagonist banavta yet nahit ka tar yes banavlele ahet these are zafir lucast monte lucast uh, pran lucast to jithe kuthe l u k lucast ha shabd yeto ahe shevti lucast that molecule those molecules are competitive inhibitors of or say competitive leukotriene receptor antagonist okay lt antagonist leukotriene receptor antagonist and that too competitive so these molecules lucast molecules we are using uh, as a as a, um, and in asthma uh, zelutin we are using again in asthma so what we have the compounds uh, zafirlucast is a inhibitor or antagonist of ltd4 lte4 receptors montelukast is antagonist of ltd4 receptor zelutin is inhibitor of lipoxygenase enzyme ata lipoxygenase is jasa apan cyclooxygenase cha ekas enzyme hai pude aplyala udya baghnar aahot that there are further cyclooxygenase enzyme 1 2 3 ashe bharpur ahet tasas lipoxygenase madhe फाइव लिपॉक्सिजनेस ट्वेल्व लिपॉक्सिजनेस फिफ्टीन लिपॉक्सिजनेस अन्जाइम्स है जिल्यूटीन इज इनहिबिटर ऑफ फाइव लिपॉक्सिजनेस फाइव डैश लॉक्स ओके सो दीज आर ऑल कंपाउंड रिनेटेड टू प्रोस्टाग्लैंडीज प्रोस्टाग्लैंडीज या केमिस्ट्री वरती प्रश्न विचार कि वॉट इज द डेरिवेट और ऑल प्रोस्टाग्लैंडीज आर डेरिवेटिव ऑफ खाली नाव दिल्ली है अराचिरोनिक एसिड प्रोस्टानोइक एसिड सो ऑन एंड ऑन सो मोर एप्रोप्रिएट इज प्रोस्टानोइक एसिड Arachidonic acid is what? How many carbons are there? How many double bonds are there? What is the orientation of uh, double bond? Cis ahe, trans ahe, all cis ahe, all trans ahe. Asha prakarche prashna 
विचारलेले आहे असा एक प्रश्न विचारला आहे की इन ह्युमन बीइंग अरेचरोनिक एसिड इज देयर इन इन फिश व्हाट व्हाट कॅन बी द द द व्हाट इज द पॉलीअनसॅच्युरेटेड फॅटी एसिड असे प्रश्न विचारलेले आहे मग प्रोस्टॅग्लॅंडिन एफ2 मध्ये किती डबल बॉन्ड्स आहेत असा प्रश्न आहे प्रोस्टॅग्लॅंडिन एफ2 मध्ये कुठले कुठले फंक्शनल ग्रुप्स आहेत कुठलाही प्रोस्टॅग्लॅंडिन असला तर त्याच्यामध्ये खालचा जो डबल बॉन्ड आहे तो आहेच आहे कुठल्याही प्रोस्टॅग्लॅंडिन मध्ये पंधराव्या नंबरला चौदा की पंधरा त्या प्रोपोजिशनला ओ एच ग्रुप आहे तो आहेच आहे ओके आणि मग ई टू असेल किंवा टू नफ सिरीज असेल तर वरती पण डबल बॉन्ड टाकायचा आणि मग बघायचं ए बी सी डी काय आहे त्याप्रमाणे जरी स्ट्रक्चर बघितले नाहीत तरी काही हरकत नाहीये पण जेव्हा तुम्हाला हे स्ट्रक्चर थोडेसे लक्षात राहतात तेव्हा तुम्हाला एन एस आय डी चा रोल काय आहे तो व्यवस्थित समजतो ओके सो आय थिंक दॅट वी विल टेक द चॅप्टर ऑफ एन एस आय डी टुमॉरो याच्यातले केमिस्ट्री आणि हे बऱ्यापैकी जास्त आहे तर ते प्रोसेस लँडिंगचं चॅप्टर तुम्ही बघून घ्या हा चॅप्टर फार्मकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने सुद्धा महत्वाचा आहे ओके कारण ह्याच्यामध्ये तुमचे ऍक्शन जे आहेत ते सगळ्यांचे नाहीत पण महत्वाचे आहेत की वॅसो डायलेशन आहे प्रॉम्को डायलेशन आहे की प्लेटलेट ऍग्रिगेशन इंड्यूस करणारा आहे की प्लेटलेट ऍग्रिगेशन इनहिबिट करणारा आहे हे सगळं तुम्हाला बघायला पाहिजे सो टुडे यू स्टडी द चॅप्टर ऑफ प्रोस्टग्लॅडिन्स टुमॉरो वी विल मीट अगेन